আপনার মধ্যে যদি ইচ্ছা শক্তি সময় এবং স্কিল থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি খুব সহজে আর্ন করতে পারবেন অনলাইন থেকে বাড়িতে বসেই এবং এর জন্য কিন্তু আপনাকে শুধুমাত্র একটা আপনার স্মার্টফোন একটা ইন্টারনেট কানেকশন আর আপনার কিছু বুদ্ধি দরকার তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজে ঘরে বসে আয় করতে পারেন হাজার হাজার টাকা ইভেন আপনি যদি একজন স্টুডেন্ট হন প্লাস আপনি যদি কোনো কাজও করেন তার পাশাপাশিও কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারবেন তো আজকে আমি টোটাল আপনাদের দশটা ওয়ে বলবো যে ওয়েগুলোর মাধ্যমে আপনি ঘরে বসে অনলাইনে কিন্তু ইনকাম করতে পারেন ওয়েলকাম বিহাস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি হচ্ছে আপনাদের সাথে দীপক সরকার ফ্রম বেঙ্গলি টেক্স কোয়াড আর বেঙ্গলি টেক্স কোয়াডের নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ভিডিও শুরু করার আগে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনার ছোট্ট চ্যানেলটি আপনি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে যেটা হবে আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে দেখতে পারবেন এবং কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে দেখবেন পাশে একটা বেল আইকন রয়েছে ওখানে ক্লিক করতে ভুলবেন না নাম্বার ওয়ান সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার অর্থাৎ আমাদের ইন্ডিয়াতে হোক বা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হাজার হাজার কিন্তু যে কোম্পানি রয়েছে এবং প্রত্যেকটা কোম্পানির কিন্তু যদি দেখেন সেক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং সেই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কাস্টমার বা বিভিন্ন যে পাবলিক রয়েছে তাদের কিন্তু সার্ভিস দিয়ে থাকে লাইক এমন হতে পারে যে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হয়ে আপনার সেই কোম্পানির যে সোশ্যাল মিডিয়া সেটা ম্যানেজ করলেন এবং কেউ যদি কমেন্ট করলো কমেন্টের উত্তর দিলেন বা কেউ যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো সেই প্রশ্নের অ্যান্সার দিলেন বা কেউ যদি মেসেজ করে সেই মেসেজের রিপ্লাই দিলেন তো এই ধরনের কিন্তু কাজ হয়ে থাকে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারের তো আপনি খুঁজে নিতে পারেন যে আপনি কোন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হবেন বা কোন কোম্পানির ইভেন আমাদের যে অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট এদেরও কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার লাগে তো এদের হয়েও কিন্তু কাজ করে আপনি খুব সহজে ঘরে বসে টাকা ইনকাম করতে পারেন গুগল অ্যাডওয়ার্ড স্পেশালিস্ট এর জন্য একটু আপনাকে স্কিল দরকার পরে এবং একটু নলেজ দরকার হয় তো গুগল অ্যাডওয়ার্ড এমন একটা জায়গা আছে যেটা আপনারা সবাই জানেন যে গুগলেরই কিন্তু একটা অংশ গুগল অ্যাডওয়ার্ড ইভেন আমার ইউটিউবে যদি আপনি কোনো অ্যাড দেখতে পান বা যে কোনো ভিডিও দেখার সময় যে অ্যাড দেখতে পান সেটা গুগল অ্যাডওয়ার্ডের মারফতে কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আসে এবং এরকম অ্যাডওয়ার্ডে কি করা হয় এই যে দেখেন যে অ্যাডগুলো সেই অ্যাডগুলো কিন্তু কোনো না কোনো কোম্পানির হয় বা কেউ প্রোমোটিং করছে সেই অ্যাডগুলো হয় তো আপনি যদি গুগল অ্যাডওয়ার্ড স্পেশালিস্ট হন তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে আপনি কাজ নিতে পারেন এবং সেই কোম্পানির হয়ে আপনি গুগল অ্যাডওয়ার্ডে তাদের ক্যাম্পেইন করতে পারেন তাদের যে প্রোডাক্ট রয়েছে সেই প্রোডাক্টটা আপনি ক্যাম্পেইন করে সেটাকে ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং অ্যাড দিতে পারেন এবং রিসার্চ করে দেখতে পারেন যে কোন কাস্টমারদের অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের প্রোডাক্ট দরকার এবং তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন তো এই ধরনের কাজও কিন্তু অনেক কোম্পানি নিয়ে থাকে অর্থাৎ এই ধরনের স্পেশালিস্ট তো আপনি যদি গুগল অ্যাডওয়ার্ডের পেছনে যদি খাটেন এবং অ্যাডওয়ার্ডের যদি একটা ভালো নলেজ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই কাজটাও করতে পারেন তিন নম্বর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডাটা এন্ট্রি জব তো বেসিক্যালি ডাটা এন্ট্রি যে জবগুলো হয় সেগুলো খুব বেশি পে করে না কিন্তু প্রথমে আপনাদের একটা জিনিস বলে রাখি যে যে ক্যাপচা টাইপ করে করে বা ছবিতে ক্লিক করে করে যে জবগুলো আছে না ওইগুলো করবেন না কারণ ওইগুলোতে এত কম পে করে যে বলার মতো না সেকেন্ডলি যদি আপনি পে আউট নিতে যান সেক্ষেত্রে অনেক বেশি হাই পেমেন্ট দরকার হয় তারপর আপনি পে আউট নিতে পারেন সো এক্সাক্টলি দেখা যায় যে আপনি হয়তো পেমেন্ট নিতেই পারছেন না যে এত বেশি ধরুন আপনাকে পনেরোশো ডলার হলে তবে আপনাকে হয়তো পে করবে কিন্তু পনেরোশো ডলার হতে হতে আপনার হয়তো তিন বছর লেগে যাবে তো এরকম বিভিন্ন কোম্পানি আছে যাদের সাথে কাজ করবেন না তো ডেটা এন্ট্রির অনেকগুলো উপায় আছে ডেটা এন্ট্রি শুধু একরকম হয় না ডেটা এন্ট্রি এক ধরনের হয় যে কোনো একটা বিষয়ের ওপর আপনাকে কোনো একটা কোম্পানি বললো যে এই শহর বা এই জায়গার ওপর তোমাকে কিছু একটা লিখতে হবে অর্থাৎ তার ডেটাগুলো সংগ্রহ করে সেটা তোমাকে একটা ডেটা মানে বেস তৈরি করতে হবে এবং যেখানে লিখে যেতে হবে এবং কোম্পানিকে সাবমিট করতে হবে এ ধরনের হয় সেকেন্ড হয় বিভিন্ন সার্ভে টাইপের তো আপনারা হয়তো অনেক সময় দেখেছেন যে আপনার বাড়িতে অনেক লোক আসে মাঝে মাঝে আসার পরে বলে যে আপনি কি ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করেন তাদের কাছে এক ধরনের প্রোডাক্ট আছে সেটা তারা নেবে কিনা যদি কেউ কোনো প্রোডাক্ট ব্যবহার করে থাকে সেটা কেন ব্যবহার করে এই ধরনের বিভিন্ন বিভিন্ন কিন্তু সার্ভে হয় এটাও এক ধরনের ডেটা এন্ট্রির মতোই তো এই সার্ভেগুলো কিন্তু অনলাইনেও হয় অর্থাৎ ধরুন আপনি কোনো কোম্পানির হয়ে কাজ করছেন ডেটা এন্ট্রির বা কোনো সার্ভের কাজ করছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার বিভিন্ন পাবলিকের কাছে পৌঁছাতে পারেন অনলাইনের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং যাওয়ার পরে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এই ধ
অনেক খারাপ হবে সেই জিনিসটা ওয়েল আমি কিছু কিছু ওয়েবসাইটের লিঙ্কও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনাদের কোনো অসুবিধা নেই যে কোটা আমি পারবো সেটা আপনি আমি আপনাদের দিয়ে দেবো সো যাতে আপনাদের সহজ হয় মানে ঘুরতে ফিরতে না হয় যে গুগলে খুঁজছে না তো খুঁজে পাচ্ছে না এরকম যাতে না করতে হয় আমি মোটামুটি ভাবে কয়েকটা লিংক আপনাদের দিয়ে দেবো চার নাম্বার হচ্ছে ইউটিউব থেকে ইনকাম তো বেসিক্যালি আমি যেটা করছি ইউটিউবে ভিডিও বানাই সেখানে অ্যাড আসে সেখান থেকে আমি ইনকাম করি এছাড়া আমি কিন্তু পড়াশোনা করি অর্থাৎ ইউটিউবটা আমার পড়াশোনার পাশাপাশি ইউটিউবটা আমার সাইড ইনকাম তো এবার আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে এটা তো আমার মানে অনেক দিনের ফল সো ইউটিউব করতে অনেক দিন টাইম লাগে অবশ্যই শুধু ইউটিউব না আপনি যে কোনো কাজ করতে গেলে কিন্তু আপনাকে অনেকটা শ্রম দিতে হবে অনেকটা টাইম দিতে হবে কারণ হঠাৎ করে হাতে আপনাকে কেউ টাকা দিয়ে দেবে না বা হঠাৎ করে কেউ জব দিতে হবে দিতে আসবে না তো আপনাকে জব খুঁজতে হবে এবং আপনাকে একটু স্ট্রাগল করতে হবে যে কোনো জব পাওয়ার জন্য আপনি ডেটা এন্ট্রি করুন আর যাই করুন না কেন আপনাকে একটু স্ট্রাগল করতে হবে আপনাকে একটু জব খুঁজে নিতে হবে তো এরকম কিন্তু আপনি ইউটিউব থেকেও আর্ন করতে পারেন হ্যাঁ ইউটিউবটা একটু মানে টাইম বেশি লাগে একটু মেহনত বেশি লাগে কিন্তু আপনি চাইলে কিন্তু খুব সহজে ইউটিউবটা স্টার্ট করতে পারেন আজকে না হোক তিন মাস না হোক ছ মাস পর থেকে হয়তো আপনি ইনকাম করা শুরু করতে পারেন এবং ইউটিউব ভালো পেমেন্ট দেয় আপনার যদি কোনো কাজের স্কিল থাকে ভিডিও এডিটিং ফটো এডিটিং যে কোনো কাজে যদি স্কিল থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি ফাইবার আপওয়ার্ক বা ফ্রিলান্সার ডট কমের মতো যে সাইটগুলো রয়েছে সেখানে কাজ করতে পারেন ধরুন আপনার একটা স্কিল আছে যে আপনি ভালো ফটো এডিটিং করতে পারেন তো এই সব ওয়েবসাইটগুলোতে আপনি যেতে পারেন আপনার অ্যাকাউন্ট বানাতে পারেন এবং ক্লায়েন্ট আপনাকে কোনো একটা ছবি দেবে অর্থাৎ র ছবি দেবে সে বলবে যে এরকম এরকম করে এডিট করতে হবে তো সেরকম করে আপনি যদি এডিট করে তাকে দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে সে আপনাকে একটা অ্যামাউন্ট পে করবে তো এটার কোনো ফিক্সড অ্যামাউন্ট নেই আপনি যত বেশি কাজ করবেন তত বেশি আপনি ইনকাম করতে পারবেন এছাড়া ফ্রিলান্সার তারপর হচ্ছে আপনি আপওয়ার্ক বা ফাইবার থেকে কিন্তু মাসে দশ লাখ পনেরো লাখ টাকাও কিন্তু আর্ন করতে পারেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়া আপনি যত কাজ করতে পারবেন যত শ্রম দিতে পারবেন তত কিন্তু আপনি আর্ন করতে পারবেন পাওয়ার পয়েন্ট ডিজাইনার পাওয়ার পয়েন্ট নাম তো আপনারা সবাই শুনেছেন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট তো আপনি যদি কোনো সেমিনারে যেয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন যে বড় তো কোনো যদি স্ক্রিন থাকে সেই স্ক্রিনে মানে স্লাইড করে করে কিছু একটা দেখাচ্ছে বা পরপর কিছু একটা দেখাচ্ছে তো এই সমস্ত কিছুই পাওয়ার পয়েন্টে ডিজাইন করা হয় অর্থাৎ যখন কোনো একটা মানে কোম্পানি বা যখন কোনো বড় সংস্থা কোনো কিছু মানে পারফরমেন্স করে বা কোনো একটা কোনো প্রেজেন্টেশন করে তো সেই প্রেজেন্টেশনগুলো পাওয়ার পয়েন্টে ডিজাইন করতে হয় আলাদা করে তো আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি যদি পাওয়ার পয়েন্টটা ভালোভাবে শিখে নিতে পারেন তো সেক্ষেত্রে সেই সব কোম্পানির কাছ থেকে আপনি কাজ নিতে পারেন এবং পাওয়ার পয়েন্টে তাদের যে কাজটা বা তাদের যে প্রেজেন্টেশনটা সেটা আপনি ডিজাইন করে দিতে পারেন এবং তাদের কাছ থেকে পে আউট নিতে পারেন তো এটাও কিন্তু একটা ভালো উপায় আর পাওয়ার পয়েন্ট শিখতে কিন্তু খুব বেশি টাইম লাগবে বলে আমার মনে হয় না মোটামুটি আপনি যদি এক থেকে দেড় মাস বা দু মাস ভালোভাবে সময় দিয়ে বা ভালোভাবে মন দিয়ে শেখেন সেক্ষেত্রে আপনি খুব ভালোভাবে পাওয়ার পয়েন্ট ডিজাইন করা শিখে যাবেন নাম্বার সেভেন ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনারা জানেন যে কত হাজার হাজার কোম্পানি রয়েছে এবং সেই কোম্পানি কিন্তু বসও রয়েছে তো এই কোম্পানির বস বা কোম্পানির মালিকগুলো কিন্তু খুব বেশি টাইম পায় না তাদের সোশ্যাল মিডিয়াটাকে বা তাদের যে ইমেল আইডি বা তাদের মেসেজ সেন্টার বা কলগুলোকে সবসময় নেয়া কারণ বিভিন্ন মিটিং মিটিংয়ে তারা কিন্তু ব্যস্ত থাকে তো আপনি এই যে মানে লোকগুলো রয়েছে যারা তাদের যে মেনটেন করতে পারে না তারা দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময় একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখে দেয় যেটা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট তো এই ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট কী করে এদের যে ইমেল আইডি রয়েছে সেই ইমেল আইডিগুলো সবসময় চেক করে ফোন কলগুলো নেয় তারপর হচ্ছে কোনো যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টের টাইম ফিক্স করে এবং সব কিছু গুছিয়ে রেখে তারপরে তার বসকে জানায় যে হ্যাঁ অমুক দিনে অমুক মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এই ডেটে এই ফোন কল করতে হবে এই ডেটে এই মিটিং আছে তো এই জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখার জন্য যে অ্যাসিস্ট্যান্টটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ আপনি এটা বাড়ি বসে করবেন তার পেছন পেছন ঘুরতে হবে না কল নিতে হবে না কোনো কিছু করতে হবে না আপনি বাড়ি বসে এই কাজগুলো করতে পারেন তার সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজ করতে পারেন তারপর তার হচ্ছে ইমেল আইডিটা চেক করতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনার যে মেসেজ আসবে সেই মেসেজগুলো দেখতে পারেন যদি দরকারি মেসেজ হয় সেক্ষেত্রে তাকে বললেন অর্ধরকে দিলেন না অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে দিলেন তো এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু করতে পারেন এবং ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ভালো পে আউট দেওয়া হয় নাম্বার এইট ট্রান্সক্রিপশনিস্ট নামটা একটু বড় কিন্তু যদি আমি বলি একটু সাধারণ ভাষা সেক্ষেত্রে যারা অনুবাদ করে তাদেরকে বলা হয় তো এই
এরকম তো এরা নরমালি মানে তার সাথে সাথে থাকতে হয় যদি কোনো টুরিস্ট আসে তো এরকম না ধরুন কেউ জার্মানিতেই রয়েছে সে আপনাকে কোনো কিছু বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে বললো বা তাকে কেউ বাংলা ভাষায় বলেছে সে বললো যে আমাকে জার্মান ভাষায় কনভার্ট করে দাও সেইটা আমি করতে পারেন তো এবার আপনার আমাকে বলতে পারেন যে এটা তো গুগল ট্রান্সলেট দিয়েও করা যায় কিন্তু আপনি যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেন সেই ক্ষেত্রে গুগল ট্রান্সলেটে সবসময় গ্রামার বা সবসময় যে ঠিকঠাক লেখে তা না অনেক সময় ভুল ভালো হয়ে যায় আপনি যদি একটু ভালো করে দেখেন সেক্ষেত্রে দেখবেন হয়তো বলেছে আই ট্রাইস অনেক সময় দেখা যায় ই টাই রাইস হয়ে যায় তো এরকম নানা প্রবলেম থাকে যার জন্য কিন্তু একদম মানে একদম ঠিকঠাক বাংলার জন্য বা ঠিকঠাক কোনো একটা ভাষার জন্য তারা ট্রান্সক্রিপশনকে ইউজ করে এবং সেটা যদি আপনি হতে পারেন এর জন্য একটু দক্ষতা দরকার বিভিন্ন ভাষায় তো সেক্ষেত্রে যদি আপনি সেটা হতে পারেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি একটা ভালো টাকা আর্ন করতে পারেন এবং আমি জানি অনেকেই কিন্তু অনেক ভাষা জানেন বাংলা ইংলিশ হিন্দি মারাঠি মালায়ালম অনেকেই অনেক কিন্তু অনেক ভাষা জানেন তো এই কাজগুলো কিন্তু আপনি করতে পারেন এছাড়া ফাইবার আপ ওয়ার্ক তারপর হচ্ছে যে ফ্রিলান্সার ডট কম এখানেও কিন্তু ট্রান্সক্রিপশনের দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি এই সব সাইডেও কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারেন ভাষাটাকে আপনি ট্রান্সক্রিপ করতে পারেন এবং তাকে আপনার যে ক্লায়েন্ট রয়েছে তাকে প্রোভাইড করতে পারেন এখানেও কিন্তু আপনি এই কাজগুলো করে আর্ন করতে পারবেন নাম্বার নাইন ওয়েব ডিজাইনিং এখন ওয়েব ডিজাইনিং অনেকেই শিখে গেছে আপনি যদি একটু ওয়ার্ডপ্রেসটা ভালোভাবে শিখে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি খুব ভালোভাবে একটা সাধারণ ওয়েবসাইট বা একটা ভালো ওয়েবসাইট মেক করতে পারেন আপনার যদি কোডিংয়ে জ্ঞান থাকে এবং ওয়ার্ডপ্রেসে যদি জ্ঞান থাকে অবভিয়াসলি আপনি যদি একটা কম্পিটিটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার কাছে থাকবে তো কম্পিটিটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট কিন্তু প্রচুর রয়েছে যারা কিন্তু কাজ না পেয়ে বসে আছেন এখন ঘরে বা হয়তো বা চাকরির দশায় বসে আছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারেন ইভেন ওই ফ্রিলান্সার ডট কম প্লাস হচ্ছে আপ ওয়ার্ক বা ফাইবারেও কিন্তু এই ধরনের ওয়েবসাইট ডেভেলপার দরকার হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই ধরনের কাজ করে প্রচুর টাকা আর্ন করতে পারেন এবং পে আউট কিন্তু অনেক অনেক বেশি এই যে ওয়েব ডিজাইনারদের জন্য সো ওয়েব ডিজাইনাররা প্রচুর টাকা আর্ন করে শুধুমাত্র ওয়েবসাইট ডিজাইন করে বা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে এসিও স্পেশালিস্ট তো মানুষ তো ওয়েবসাইট ডিজাইন করে নেয় এবার ডিজাইনার তো ডিজাইন করেই ছেড়ে দেয় বা ওয়েবসাইট বানিয়ে তো ক্লায়েন্টকে দিয়ে দেয় এবার ক্লায়েন্টকে কিন্তু অবশ্যই সেই ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্ক করাতে হয় বা এসিও করতে হয় বা গুগলে সার্চ করে যাতে তার ওয়েবসাইটটা প্রথমে আসে সেই জিনিসটা দেখতে হয় তো তার জন্য সে হায়ার করে ওয়েবসাইট মানে এসিও স্পেশালিস্টকে তো সবসময় হয় না যে আমি একটা ওয়েবসাইট কারো কাছ থেকে বানিয়ে নিলাম তো সেক্ষেত্রে এমন হবে না যে আমি সব কিছু জানি আমি এসিও করতে পারি সেটাকে মানে এসিও করে একদম গুগলের সামনে নিয়ে চলে আসলাম এরকম কিন্তু সবসময় হয় না তো যার জন্য আমাকে কী করতে হবে একটা এসিও স্পেশালিস্ট ভাড়া করতে হবে বা হায়ার করতে হবে যাতে সে আমাকে একটা রেডিমেড মানে অপশন দিয়ে দেয় বা সে নিজেই আমার ওয়েবসাইটটা এসিও করে দেয় তো সেই জন্য কিন্তু এসিও স্পেশালিস্ট দরকার হয় তো আপনি যদি এসিও কি করে করতে হয় বা কি করে কি করলে আপনার ওয়েবসাইটটা গুগলের প্রথমে আসবে সেই জিনিসটা কিন্তু আপনি যদি জেনে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার কাস্টমারকে এই এসিও তাকে প্রোভাইড করে আপনি কিন্তু আর্ন করতে পারেন অর্থাৎ যারা ওয়েবসাইট বানিয়ে রেখেছে অর্থাৎ যাদের ওয়েবসাইট রয়েছে তারা যখন আপনাকে হায়ার করবে তাদের ওয়েবসাইটটাকে এসিও করে দিয়ে গুগলের সামনে নিয়ে এসে দিয়ে আপনি কিন্তু আর্ন করতে পারেন এবং এরগুলো কিন্তু অনেক অনেক দরকার হয় যেরকম যখন অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টের মতো ওয়েবসাইট তৈরি হয় তখন কিন্তু তারা অবশ্যই এসিও স্পেশালিস্ট রাখে যাতে তাদের প্রোডাক্টগুলো বা তাদের ওয়েবসাইটগুলো সবার ওপরে ওপরে আসে ইভেন দেখবেন যখন আপনি কোনো কিছু সার্চ করেছেন দেখবেন যে সার্চ লিস্টে ওপরে অ্যাড বলে লেখা থাকে সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্টে আমি একটা বললাম যে অ্যাডওয়ার্ড দিয়ে করতে হয় তো তাদের জন্য কিন্তু লোক লাগে সো এই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু আপনাকে হায়ার করেই করতে হয় কোনো কোম্পানিকে তো কোম্পানির মালিক কিন্তু নিজে এগুলো করে না যদি সে খুব মানে স্পেশালিস্ট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কোনো ব্যাপার না সে হয়তো সব কিছু একাই মেনটেন করছে বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এর জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা লোক লাগে তখন আম্বানির কোম্পানি রিলায়েন্স জিও তো আমার নিশ্চয়ই জিওতে জিওর যে সিম সে মেক করে না বা জিও সিমের প্রচার করে না সো মাঝে মাঝে প্রচার করে বাকিটা কিন্তু যে তাদের যে লোক রয়েছে তারাই কিন্তু করে এছাড়া আমার সাথে যখন কোনো জিও কোম্পানি যখন প্রোমোটিংয়ের জন্য কোনো কথা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে এমন এমন মানুষের সাথে কথা হয় যারা কিন্তু বাড়ি থেকে কাজ করে জিওর সাথে কোনো রকমের সে টাই করে নিয়েছে এবং তারপরে সে সরাসরি বাড়ি থেকে আমার সাথে কথা বলছে নাকি জিওর যে অফিস রয়েছে সেখানে যাচ্ছে এরকম কিন্তু কোনো কিছু হয় না তো এরকম কিন্তু আপনি কাজগুলো করতে পারেন এবং প্রচুর টাকা আর্ন করতে পারেন জাস্ট আপনাকে একটু খুঁজে নিতে হবে যে আপনি কোথায় জব করবেন কারণ জিওর
তুই কি করছিস কারণ অনেকেই আছে যারা আমার কথাগুলো বুঝতে পারবেন না সরাসরি প্রশ্ন করবেন তাদের জন্য বলি যে আমি অলরেডি পড়াশোনা করছি তার পাশাপাশি একটা সাইড কাজ ইউটিউবিংটা করছে তো আমার পক্ষে সম্ভব না সবগুলো কাজ আলাদা আলাদা করে করা যার জন্য আমি একটাই বেছে নিয়েছি ইউটিউবিং ইউটিউবিংটা করছি তো আপনি চাইলে আপনার মানে স্কিল অনুযায়ী বা আপনি যেটা ভালো পারেন সেটা বেছে নিতে পারেন আমি দশটা কাজ বললাম এছাড়াও হাজার হাজার ভুড়ি ভুড়ি কাজ রয়েছে যেগুলো কিন্তু আপনি বাড়ি বসে করতে পারেন এটা ভালো লাইক করবেন শেয়ার করে দেবেন আপনার বন্ধুদের সাথে যাই তারা বিষয়গুলো জানতে পারে এবং এই বিষয়গুলো শিখতে পারে থ্যাংক ইউ সংস্কৃত ভিডিওটা দেখার জন্য দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টাটা